Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes con una recetita más que les voy a compartir. Hoy les voy a compartir un rico chocoflan que queda bien rico y muy exquisito. Y pues para este chocoflan los ingredientes aquí se los doy. Miren, yo para el pan lo voy a hacer de cajita, que queda bien, súper esponjadito y rico. Su, según aquí dice que se mezcla con agua, pero yo a mí me gusta siempre prepa, prepararlo con leche. Y aquí tenemos una taza y un cuartito de leche. Media tacita de aceite y tres huevos. Y para el flan tengo seis huevos, una lata de leche condensada, una de evaporada, una taza de leche y vainilla. Y entonces también tengo media taza de azúcar porque vamos a hacer el caramelo para poner abajo de mi molde que ya lo tengo engrasado. Okay. Bueno, pues con lo primero que vamos a empezar, vamos a empezar a hacer el caramelo. Vamos a la estufa, acompáñenme y aquí les muestro. Pues miren, aquí les muestro. Aquí tengo mi cazuela en la lumbre. Ya la tengo media, ya está calientita, ¿ok? Entonces es momento de poner la media taza de azúcar aquí. Y así vamos a dejar hasta que el azúcar se vaya este pues no quemando pero vamos a ir viendo el caramelo que él solo se va a ir este haciendo ok aquí lo vamos a dejar por un ratito ahorita que empiece a empezar a hacerse el caramelo se los voy a mostrar bueno pues miren aquí les muestro yo cuando hago este caramelo me gusta hacerlo a llama alta pero estarlo cuidando que no se les vaya a quemar porque les amarga el, el, el flan ok y miren qué bonito va Así, miren. Vamos a mover. Huele bien rico. No hay necesidad de ponerle agua al, al azúcar cuando están haciendo este caramelo. Este, nada más cuidándolo, les queda súper, súper bien. Y endurece más, más rápido cuando lo vacías al molde, cuando no le pones agua. Nunca le he puesto yo agua y queda súper rico así como se los estoy compartiendo. Ok. Miren. Qué delicia. Vamos a apagarle. Porque miren. Como les digo no hay que dejarlo quemar. Y así nos queda. Así. Entonces en este momento cuando el, el líquido ya lo tengan así. Vamos a vaciarlo al molde antes de que se les enfríe. Ok. Voy a traer mi molde. Aquí miren. Así miren. ¿Ven? Muy fácil de preparar este caramelo. Todo, que no quede nada. Y ahora sí lo pueden estar jugando así para que llenen su molde así miren y este choco flan les aseguro que si lo preparan tal como les estoy dando la receta lo van a disfrutar rico porque queda súper súper delicioso bien mojadito el pan bien rico ojalá lo preparen y entonces ahora sí vamos a la mesa para seguir con lo demás bueno, pues ahora que ya tengo mi caramelo listo en el molde, ahora sí vamos a empezar a mezclar las leches con el huevo, ¿ok? Bueno, pues aquí vamos a poner la vainilla. Ya tengo mis, mis seis huevitos ahí, como unas dos cucharaditas de vainilla. La taza de leche... La condensada, siempre que abran latas, siempre hay que limpiarlas primero. Vamos a vaciar la leche. Con este es la de evaporada. Esta evaporada. Siempre me confundo un poquito, pero es lo mismo. Van para donde mismo. Y la leche. Ya la había abierto. La leche este eh, condensada ahora sí, ¿verdad? Porque nos vamos a ir confundiendo. Ahí está, ni cómo poner, meterle una cuchara, ¿verdad? Pero sale bien. Sale bien aquí. Bueno, pues entonces, este flan va a ir a 350 por 45 
minutos, ¿ok? Y aquí, ya que tenga bien mezclado, se los voy a mostrar, ¿ok? Para evitar el ruido. Pues miren, les muestro que ya tengo bien mezclado aquí las tres leches con la vainilla y el huevo. Es momento de pasarlo aquí, al molde. Miren. Oye, qué bonito se oye, ¿verdad? El caramelo. Porque queda bien seco. Y así. ¿Ok? Bueno, pues entonces aquí lo vamos a reservar y vamos a empezar a mezclar el pan para ponérselo aquí adentro. De todo les voy a ir mostrando todo, ¿ok? Vamos a ir. Aquí voy a abrir la, primero la cajita de, de harina para el pan. Bien recomendado, ¿eh? Este flan. Yo sé que si lo preparan, les encantará. Queda riquísimo. Así, miren. Y vamos a... Aquí va todo junto, ¿eh? Pero vamos a sacar los huevos de uno a uno como siempre, miren. Todo junto va aquí. Los tres huevos. Así. La leche. La taza y el cuartito. Aquí así. Y la media tacita de aceite. Y vamos a mezclar muy bien. Yo ya tengo mi horno prendido, como les digo, a 350. Para mientras estoy aquí mezclando, se esté calentando. Pues miren, les muestro. Ya está bien mezclada. Y ahora es momento de pasarlo aquí. Pues así, miren. Entonces, miren, aquí les sigo mostrando. El, el horno ya este está caliente. Entonces es momento de meterlo, como les digo, va a ir por 45 minutos a 350. Pero de todos modos, cuando lo tengan cocinando, hay que meter un palillo o algo para comprobar que ya está bien cocido, ¿ok? Pues miren, aquí les muestro. Ya va aquí al horno. Esta delicia. Bueno, pues entonces, como les digo, hay que dejarlos por 45. Ya que esté listo, se los muestro. Miren, les muestro que ya el chocoflan. Aquí le voy a pasar el palillo. Miren, súper limpio. 45 minutos y quedó ya bien bonito y ya está listo. Para... Ahorita vamos a dejar enfriar totalmente y vamos a este a desmoldar ya cuando esté bien frío, ¿ok? Bueno, pues miren, aquí les muestro. Mi chocoflan ya estuvo, ya se enfrió. Y les iba, les voy a dar una recomendación. Cuando ustedes preparan el chocoflan, yo siempre lo preparo ya tarde. Y ya cuando enfría, me gusta siempre meterlo a la nevera y lo desmoldo otro día. Pero hoy lo hice un poco más temprano, lo dejé enfriar y lo tuve un poquito en la nevera para que desmolde más pronto, ¿ok? Más rápido. Pues miren, ahora ya desmoldé. Es bien fácil, ¿eh? No crean que se pega ni nada. Así si lo engrasan y todo, así les queda bien bonito, miren. Qué delicia, ¿verdad? Y de verdad que anímense a prepararlo, que queda súper, súper delicioso. Y ahora pues vamos a probar un pedacito, a ver qué tal nos quedó. Con permisito, ya les digo yo. Bien rico, miren. Qué delicia. ¿Ven? Bien esponjadito. Riquísimo. Otro pedacito más, miren, para, para que vean y se animen, ¿ok? Miren. Qué delicia. 
Delicioso. Ahora sí, con permiso, ahorita les digo qué tal nos quedó. Miren. Qué delicia. Mm. Bien rico. Súper delicioso. Prepárenlo para que vean. Y después me comentan qué tal les quedó a ustedes. Pero súper recomendado. Yo sé que si lo preparan, no se van a arrepentir. Ojalá haya sido una receta de su agrado, que les haya gustado mucho. Y pues si fue así, pues regálenme un like. Los invito a que se suscriban y a que toquen esa campanita para que no se pierdan ni una sola de mis recetas. Y nos vemos en el próximo video. Y yo a disfrutar ahorita con un vasito de leche, ¿ok? Bueno, adiós.